。十九号起，解放军东部战区为台岛周边组织海空联合战备警巡，进行多方向、立体式、长时段进逼射压，塑造全向围岛进逼之势。演训继续的同时，东部战区还密集发布多条重磅视频，释放坚定反独促统的强烈信号，受到海内外高度关注。发布的视频越来越丰富，是解放军近年来联合作战的新实践。这些视频与围岛演训互相配合，让台独势力心惊胆战，让海内外支持两岸统一的力量倍感振奋。舆论精准打击的实战效果不容小觑。为了打击啊台独分裂势力的这个猖獗的气焰呢，所以我们必须要进行啊一些实际的动作来进行震慑，同时呢，也是针对美国的一部分人，企图呢借这个中国台湾问题啊达到他们的这个政治目的，这种险恶的居心呢进行打击，而且呢，我们要强化这样的行动。咱们解放军呢做了大量的工作，而且呢表现出非常强大的战斗能力，而且呢也是突出了。足够的针对性。东部战区新闻发言人施毅明确表示，本次塑造全向围岛金逼之势的演训，是对台独分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。时事评论员陈曦向深圳卫视分析，作为近年来解放军针对窜访的第三次军事反制行动，与此前两次相比，突然性成为本次演练的一大突破。事实上，在三次围岛演训中，解放军已经形成快速反应常态化。去年八月，佩洛西的窜台专机从马来西亚。起飞，解放军战机便立即对其进行全程跟踪和看制，并迅速在相关区域部署兵力，形成牵制和威慑。今年四月，针对蔡英文窜美，从东部战区发布声明，将组织环台岛战备警巡和联合利剑演习，到宣布战备警巡和演习开始，仅仅间隔了一个小时。而此次赖清德过境窜美刚结束，东部战区的战备警巡和联合演训便迅即展开，对于重大事件的及时有效处置，说明解放军具备执行高密度、高强度、快速反应任务的能力。但是呢，他这次调动部队啊，进行准备，乃至呢展开兵力的时间呢，更加的呃短，那他整个节奏更加紧凑，那准备的时间也是非常的有限的。在这种情况之下呢，他主要突出一个快速反应，主要突出一个呃所谓的突然性，尤其是呢这种行动如果迅速转化为一个军事行动，转化为一场真正的作战的话，那么对方是。肯定啊，无法及时反应的这种突然性啊，正是这次演训所要达到的一个核心目的之一。深圳卫视注意到，东部战区披露的演训科目包括重点演练剑击协同、夺取制权、搜潜反潜等。而从解放军发布的视频中可以看到，战区海军多艘驱逐舰、护卫舰、导弹快艇、空军歼击机、预警机、干扰机编队、火箭军长岛火力单元等任务兵力，战区空军歼。机机轰炸机组成的多机编组悉数出动。观察指出，这体现出基于当前台海地区的实战需要。解放军在台海的军事演训活动不再局限于单一军兵种，而是多军兵种的联合作战，不断锤炼海空协同一体的风控实战能力。此次演训呢，是塑造全向围岛进逼之势。那这个说法呢，显然它是一个啊新近出现的说法，是有突破性的，是有创新性的。因为呢，这次演训的体系已经是非常完整，但是呢，它的准备时间又是如此之短，那整个行动呢又是非常的坚决，迅速的多个方面、多个角度啊，全向的啊进逼围岛，那把整个这个中国台湾岛啊这。整个所有的方向兵力都进行了同步的展开，所以呢，这次投入的兵力看起来规模没有啊之前的几次有那么大哈，但是呢，它的这个流程、它的体系是非常完整的，整个这个作战的组织更加的细化。解放军此次演训范围广、靠岛近、力度大、要素全，台湾方面全程紧盯。根据台防务部门的统计，十九号上午六时至二十号上午六时，共有解放军军机四十五架次、军舰九艘次，持续在台海周边活动，包括苏三零战机、歼十一战机、歼十战机、运九通信对抗机、直九反潜直升机，其中运输机和武装直升机是首次在北岛演训中出现。
。运输机和这个武装直升机啊，实际上它跟兵力的这个投送紧密相关，而武装直升机呢，已经是给这个前方的投送的兵力啊，直接进行这个近距离的呃空中的火力支援，这个是非常重要的。所以说呢，这个反映出咱们现在的常态化的战备警巡啊，正在有条不紊的开展。同时呢，也是啊，在给这个呃台独分裂势力啊，进一步的进行的震慑，模拟出呢，一旦真的啊，台海真的出现了这种武装冲突啊，咱们一步一步的把它细化，一步一步更加具体的、更加详细的去模拟这些作战行动，也是呢，这次这个行动的非常重要的价值所在。台防务部门面对解放军常态化的全象压制，则强打精神，声称台军运用任务基建及暗制导弹系统严密监控与应处。对此，台退役少将李正杰在岛内政论节目中指指，解放军此次堪称奇袭，台湾方面根本无力应对。而且你不要忘，今天是礼拜六，军都在休假，对不对？他选在礼拜六，我们讲说有世切的应对兵力来应对。那现在各部队如果真的有作战状况的时候，所有休假官兵现在还正在赶回营区的路上，大概只有营区里面的一分钟待命班可以动用。我觉得这次是一次奇袭。你几点钟接到新闻的？早上九点，十二点钟你就看到飞机过来了。如果这次的演习是真的作战，三个小时之后飞机就到你上空了，有多少反应时间？如果相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生您好。解放军东部战区连日进行的海空联合战备警巡震撼岛内，台军退役将领叹台军根本应对不了，您对此怎么看呢？是的，郑倩，文攻武吓是大陆方面对台独分裂势力最有效的打击方式之一。我们不光要在军事上形成绝对的压制力，还要在心理上营造足够的压迫感，要向岛内的台独分子亮明态度。要是胆敢越过红线，你们就是砧板上的鱼肉。东部战区发言人说的非常直白，他说这场演训是对台独分裂势力与外部势力勾连挑衅的严正警告。演训是十九号展开的，赖幸德篡美之行是十八号结束，等他回到岛内了再演习，要的就是让他听得真切，看得震撼。再结合中央台办负责人在演训同一天发表的谈话，赖幸德是不折不扣的台独工作者，彻头彻尾的麻烦制造者。只会将台湾推向兵凶战危的险境，给广大台湾同胞带来深重祸害。这是一个再清晰不过的逻辑。赖清德的政治底色就是台独，赖清德的行动纲领就是台独。那么，只要这个人一直活跃在台湾岛内的政治舞台上，台海的风高浪急乃至地动山摇，就是可以预期的。我们必须向岛内民众。向世界各国传递这个清晰的信号，那就是赖清德就是台海和平的毒药。赖清德此次过境窜美，看似夹着尾巴，实则他的小算盘还是暴露了他的台独野心。彭博社那组引发争论的专访，早在赖清德出发之前就已经在岛内拍摄录制完毕，专门等他抵达美国之后对外释放。这就是赖清德的小把戏。看似他在美国夹着尾巴啊，但真正出格的言论全部都在这次专访中释放了，而且还是在他窜美期间释放的。看似他在美国什么话也没说，但却又堂而皇之地说了。对此，大陆的反馈是简单、直白、有力的。我们根本不管你在哪说，对谁说，什么时候说，你赖清德就是不折不扣的台独工作者，彻头彻尾的麻烦制造者。别整那些小把戏，不管用。嗯，那么在您看来，解放军一段时间以来在台海方向实战化演训呈现哪些特点与趋势呢？军改以来，解放军的实战化演训讲究的是各军兵种的体系化配合、体系化支撑，讲究战场真实条件下的周边环境响定、假想敌预案响定，讲究的是军委定力决心、战区主战、地方配合、军民动员。如果要用一句话来总结，那就是我们正在系统性思考布局检验。假如祖国的统一战争明天就要打响，各系统全要素该如何反应，该如何执行？纵向的看，眼下应该是统一发条越上越紧的一段新历史时期。具体围绕演训的细节，还有一个趋势不容忽视，那就是呃抵近射压、围岛进逼八个字。
。将这八个字展开来看，就是在微观上，解放军的舰机离台岛更近；在宏观上，解放军海空力量正在多个方向上包围台岛。这个新变化、新趋势，不仅是军事逻辑的体现，还带有政治意涵。首先，解放军舰机离台岛越近，就会进一步压缩台军海空力量发挥作用的空间，将对方的反应时间进一步缩短，台军的警戒等级、出动频次就得被迫长期维持在一个高水准。这不仅会给台军人员带来极大的身心压力，也会进一步消耗台军武器装备的运行小时数，啊，一系列故障、损耗、事故概率就会成倍的增加。其次，两军对垒对练的距离越近，频率越高，强度越大，越是能够暴露台军训练不足、装备老化落后、士气低落的种种问题。台军实力全面弱于解放军的现实，会扣击对方每一个人的心灵，岛内军队的求战欲望会进一步的降低。在台湾当兵等于当炮灰，上战场等于送死的社会共识正在逐步发酵。以武拒统的口号正在沦为一个笑话。再者，解放军海空力量从四面八方进逼包围台岛，会在岛内产生“孤岛无援”“谋独等死”的政治效应。它会进一步让岛内民众乃至政客意识到，台湾的能源政策、产业政策、资源禀赋、民生需求根本不具备谋求台独的半点实力。从不敢读到没法读的心态转变是至关重要的。铁一般的事实会让民进党为代表的台独分裂势力啊，越来越难以忽悠民众、操控民意，让苏贞昌这种准备用扫把来保卫台湾的政坛混子，像一个小丑一样失信于民，让务实台独工作者赖清德无实可恶，两岸走向统一才是台湾最大的务实。赴美国参加完美日韩戴维营峰会后，日本首相岸田文雄回国后马不停蹄前往福岛第一核电站，他拟定两天后决定福岛核污染水排海的具体日期。观察指出，这样的安排显示岸田显然在戴维营峰会上就福岛核污染水排海问题获得了拜登和尹锡月的放行。日本强推核污染水排海，将前景未知的环境灾难推给全人类，尤其是周边国家买单，将严重损害日本的国家声誉。二十号上午，日本首相安田文雄来到福岛第一核电站，了解核污染水排海设备的状况，并与现场负责的东京电力公司管理人员进行了座谈。从日本媒体公布的照片来看，岸田在福岛现场佩戴安全帽、专业防护口罩以及手套。包裹十分严实，外界质疑，如果岸田认为核事故设施附近是不安全的，那么用于冷却爆炸后的核反应堆堆芯的水，也就是日方将处理的核污染水，怎么可能是安全的呢？据悉，二十一号，安田文雄将在位于东京的首相官邸与坚持反对核污染水排海的全国渔业协会联合会会长坂本雅信会面，以说明处理水的安全性，并寻求理解。但实际上，不管坂本雅信是否理解，在这场会面的次日，岸田都将召开那个会议，敲定核污染水排海的具体日期。美国媒体对岸田走形式与坂本雅信会面表示疑惑。When Prime Minister Kishida arrives back in Japan, one of the first things he'll do is visit the disabled nuclear power plant at Fukushima. Prime Minister's visit on Sunday is a prelude to some of the facility's radioactive wastewater being released into the sea. No final decision has been made about when that might happen, but it has sparked protests in Japan and South Korea. 有长期研究日本问题的学者指出，从程序上来看，日本国内相关渔业协会的意见是岸田必须要听取的，因为这事关二零一五年日本政府对渔民的承诺。那么这个渔业协会呢，包括它的全国渔业协会和福岛的渔业，呃，协会，这两个组织呢，当然是他当地的最直接受害的这些老百姓，排污入海横，那当然导致的结果就是，他打上的这，打上来的鱼。呃，肯定是没有什么市场的。那么，首先要说服这两个组织。所以这次呢，岸田去了东京电力呃呃第一核电站呢，他就是要跟这个全国渔业协会的会长来进行探讨。因为他呃，日本政府曾经有一个承诺，在二零一五年说，如果没有得到呃渔业协会的认可的话，是不能排污的。
这是他在国内的最后一关了。深圳卫视注意到，为了推进福岛核污染水排海，岸田从在美国参加戴维营峰会期间就开始进行舆论造势。十九号，他在戴维营对国际媒体表示，核污染水排海是日本不可推迟的课题。有记者认为，核污染水排海问题肯定也是戴维营峰会的议题之一。但美国国务卿布林肯在矢口否认的同时，强调美方支持日方的排海计划。Wondering whether the United States is concerned about Japan's plans to discharge treated radio- radioactive water、uh, from the Fukushima power plant. Do you think these plans could undermine South Korean President Yoon and damage the rapprochement between Tokyo and Seoul?、Uh, we are satisfied with、uh, Japan's plans, which are safe and in accordance with、uh, international standards, including, critically, the IEA nuclear safety standards. 耐人寻味的是韩国的态度。韩国总统尹锡月在戴维营强调，日本核污染水的处理问题没有成为议题。随后，尹锡月又话锋一转，声称必须依据科学，以透明的过程进行处置。潜台词是，韩国同意日本将核污染水排入大海。对于尹锡月不敢在与岸田文雄见面时提及核污染水排海，韩国舆论立刻炸了锅，认为不该在事关民族健康的问题上向日本送礼包。不少人认为这坐实了韩国舆论对尹锡月、对日本政府软弱的批评。日本的오염수투기와역사왜곡에대해서당당하게문제를제기하고미국과일본에만선물보따리를안겨주고다시빈손으로돌아오는퍼주기외교를반복하면국민이더는용납치않을것을명심해야합니다韩国总统办公室方面透露，下一次三国领导人峰会将在首尔进行，由尹锡月主持。观察指出，在戴维营峰会上，韩国以默许日本核污染水排海为代价，换来了与日本的军事和政治合作。根据戴维营峰会后公布的文件，除了美日韩领导人峰会将定期化，三国跨军种联合演习也将极致化。这意味着尹锡月同意将该国由政府惯界导致的对美国印太战略的影响降。值最低。不过，也有分析认为，就历史经验而言，日本最近五年正以每年超过百分之二十的惊人速度增加军费。最应该感到担心的，正是与日本一海之隔的韩国。虽然两个国家，日本、韩国，民间抗议还是很强，但是韩国的政府可能不会抗议，所以这个可能是一个比较好的时机，来来做这样事情，因为你已经得到了一些我们讲说背书。但是说老实话，就是呃，国际原子能中枢也好，包括我们看到有些国家，像包括加拿大参与的，他们都还是希望你随时要能够来去验，啊、哦，到底这个水，这个这个排放之后，附近的海水有没有受到影响，会不会有长期比较长期的影响，这个很难说嘛。像我现在就有朋友，他到今年大概。再过三个月之后，他不不吃海带了，不吃海产了。令人震惊的是，国际原子能机构以报告的形式对日本核污染水排海背书。中国外交部当即严正声明，国际原子能机构不是批准日方擅自排放核污染水的合法机构，这一点获得了广泛的国际共识。上月，国际原子能机构总干事格罗西赴韩国时，在仁川机场被韩国抗议民众围堵辱骂，在保安人员的重重保护下，现场改道。밤열한시쯤공항의모습을드러낸그로시사무총장은시민단체들의거세낭위에부딪혀다시공항내부귀빈실로몸을피했고외교사절이한국을찾자마자항의시위로입국길에서부터난항을겪은건이례적인일입니다기구이기때문에그것이어떤과학적객관성을담보한다기보다는그행이번이후쿠시마오염수해양방류의어떤정당성같은것들을확보해주려고이제눈속임을하는거라고저는생각을했고그래서 IAEA 보고서의어떤그객관성이라는거를사실믿을수는없다고저는생각을해요中国是日本海产品的最大进口国。中国内地和香港的进口量约占日本水产出口总量的一半。过去十年，中国消费者吃掉的日本水产品暴涨二十倍。为了保护国民身体健康，今年七月，中国海关总署进出口食品安全局负责人表示，防范受到放射性污染的日本食品输华，中国海关禁止进口日本、福岛等十个县都的食品。
对来自日本其他地区的食品，特别是水产品，严格审核，随附证明文件，严格实施百分百查验，持续加强对放射性物质的检测监测力度。日本农林水产大臣野村哲男表示，不仅海产，中国买家下单的日本大米和蔬菜的订单量近期都断崖式下降。但是我觉得最主要还是说，你附近的国家，包括包括我们看到中国大陆啊，还是非常的关切这个议题。那所以你如果没办法说服说服中国大陆，我觉得这个还是会有一个争议，因为毕竟连日本的民间跟韩国的民间都还是不相信的。仁爱礁事件刚过去半个月，菲律宾武装部队就表示将再次寻求为驻守在仁爱礁坐滩军舰上的军人提供补给。并声称这是菲律宾在行使所谓主权权利与管辖权。耐人寻味的是，美国、日本和澳大利亚计划几天之后就在南海举行联合军演。十九号，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同来华进行工作访问的泰国副总理兼外长敦会谈时提到，各国应警惕域外势力在本地区挑动阵营对立、鼓动冷战思维、破坏得来不易的和平稳定局面。据日本共同社报道，美绕三国计划二十三号派出大型舰艇在南海举行联合海军演习。知情人士称，日本海上自卫队已决定派遣其最大的驱逐舰“出云号”参演，并将于二十五号停靠菲律宾首都马尼拉。“出云号”此前刚接受改装，具备起降 F 三五 B 战斗机的能力。此外，澳大利亚皇家海军将派出“堪培拉号”两栖攻击舰，而美国海军预计将派出“美国号”两栖攻击。舰，这两艘舰艇也将于二十五号前后抵达马尼拉。演习中，美国及其盟友将利用上述三艘战舰的甲板演练飞机起降，以此展示维护所谓航行自由的承诺。但由于菲律宾海军缺乏能够起降美绕飞机的军舰，菲方已经取消了参加联合演习的计划。值得注意的是，报道中援引知情人士称，尽管菲律宾不参加演习，但四国指挥官可能会齐聚菲律宾首都马尼拉。释放强烈信号。此外，这四个国家一直考虑在军演的同时派出船只进行联合海上巡逻，但尚未最终敲定。菲方的反应显然也在对美亦步亦趋。就在该军演消息放出的当天，菲律宾武装部队强硬表态，他们将再次寻求为驻守在仁爱礁坐滩军舰上的军人提供补给。八月五号，菲律宾船只擅闯仁爱礁海域，向非法坐滩二十四年之久的菲方军舰运送物资，但这破坏了中菲两国的默契。出于人道主义原因，中方允许菲方向坐滩军舰上的人员定期提供必要的食品等物资补给，必须事先与中方进行沟通，且不得夹带运送建筑材料。很显然，菲方八月五号的做法破坏了默契。中国海警当时依法使用水。炮与警告。尽管这是中非之间的事务，但美国却马上跳了出来。美国国务院当时立刻发表声明称，美方支持菲方合法海洋活动，声称对非海警的武装攻击将触发美菲共同防御条约。七号，中国外交部发言人强调，一段时间以来，美国怂恿支持菲律宾维修加固仁爱礁坐滩军舰，甚至派军机军舰在海上配合支持菲方，并动辄以履行美菲共同。防御条约来威胁中方，美方这一做法是明目张胆的为菲方侵犯中方主权撑腰打气，其图谋是注定不能得逞的。他就是在亚太地区，等于是你要跟中国对抗，他希望能够揪更多的人站在他后面。北京是希望能够双方。来解决，但是菲律宾的现在小马可是看起来好像就是美国有给他一点啊这个力挺的感觉，让他在这个仁爱礁的事情上面好像比较敢冲一些。美方企图炒作的不仅仅是仁爱礁问题，在刚刚结束的美日韩戴维迎峰会上，三国领导人共同发布的声明就直接提及南海问题，并将矛头指向中国，抹黑中方在南海的主张是非法、危险和侵略性的。近来，中方也在多个场合指出南海问题的幕后黑手。十九号，中共中央政治局委员、外交部长王毅。
在北京同来华进行工作访问的泰国副总理兼外长敦会谈。王毅表示，中方愿同东盟各国加快推进南海行为准则磋商，争取早日达成行之有效、富有实质意义的地区规则，将南海建设成为和平、友谊、合作之海。王毅表示，各国还应警惕域外势力在本地区挑动阵营对立，鼓动冷战思维，破坏得来不易的和平稳定局面。敦表示，泰方反对零和思维和阵营对抗，支持将南海打造成和平、合作、稳定之海。八月中旬，王毅在访问东南亚时明确指出，美国等一些势力唯恐南海不乱，不断在这一海域兴风作浪。中方希望地区国家对幕后黑手保持必要警惕，把维护南海和平稳定的主导权掌握在自己手中。不过，南海问题上，美国预计将有更多动作。据美国政治新闻网十八号报道，三名消息人士透露称，拜登将于九月中旬对越南进行国事访问，期间将与越南签署一项战略伙伴关系协议。报道对此消息炒作称，在中美紧张关系升级之际，拜登此访旨在拉近华盛顿与河内的关系，还将提升美国在印太地区的影响力。实际上，今年以来，越南已经成为多名美国政要的热门目的地。副总统哈里斯、贸易代表戴奇。国务卿布林肯、财长耶伦相继到访。然而，对于美国的意图，越南心知肚明。尽管有意与美国继续发展关系，但目前美国仍然属于越南对外的第三层级外交关系。但是，一路升高的最后结果，万一擦枪走火，就会有问题。所以，这个我还是希望看到，就是说，美国你今天不是这个域内的国家，那是不是还是由东协啊？比如说，终结的十国啊里头来谈这个议题，本来就已经快要有一个南海的行为准则出来了，但是好像哎，今天快要出来的时候，那美国就要开始来。介入。十二号，俄媒今日俄罗斯发表文章，提醒中国警惕美国在南海设局。文章指出，目前菲律宾再次走上亲美轨道，非政府试图挑起事端，激怒中方并引发反应，使争议领土军事化，从而迫使中国出手保卫。这种加剧紧张局势的方式，将为美国增加在地区的军力提供理由，拉拢更多国家入伙，并将中国诬陷为侵略者。正中华盛顿的下怀，这意味着中国需讲究外交策略，保持克制，否则可能会有越来越多的外国海军资产出现在该地区。中国的成功实际上取决于避免局势升级，在和平解决争端方面取得进展，例如制定地区海上行为准则。美日韩戴维营会议已经结束，其中提出许多针对中国的策略，那您对此如何分析呢？主持人好。美日韩戴维营会议呢，的确像有些学者所评估的，让人感受到新冷战的含义。拜登在记者会上虽然说这次峰会不是有关中国的，不是为了与中国对抗，但实质上呢，就是要与中国打新冷战，要联络更多的亚洲国家来遏制中国。不仅从军事和安全上制约中国，还要从经济和技术上限制中国。美日韩呢，要在半岛问题、台海问题、南海问题。东南亚和太平洋岛国五个方面来联手制约中国，甚至呢要设法与中国脱钩断链。美日韩戴维营会议的目的呢，就是以这三个国家为核心，分裂亚太国家，让他们呢在中国和美日韩之间选边站。我觉得呢有几点特别值得注意，一呢是台湾问题，美日韩宣称呢三个国家在台湾问题上的基本立场没有改变，这就意味着一台制华成为美日韩三国共同的立场。把台湾问题国际化，掏空一个中国原则，纵容和支持台独分裂势力，有可能呢成为三国制约中国的共同策略。二是南海问题，三国反对中国在南海争端地区的危险和攻击性行为，反对单方面改变海域现状，似乎意味着日韩呢要伙同美国，加大对南海的介入力度。特别值得关注的是，联合声明说呀，二零一六年七月的所谓南海仲裁。是各方面之间和平解决海事冲突的法律基础。这是韩国呢第一次公开支持南海仲裁案。这个仲裁呢试图抹掉中国南海九段线的疆界，中国呢是需要严阵以待的。三是美国呢要把日韩也拉入到东南亚和太平洋岛国，加强与中国的战略竞争。四呢是美日韩宣称要在经济安全和技术领域加强合作，这似乎意味着美日韩呢除了在半导体上。
对话限制以外，日韩呢也将伙同美国在投资上对话实现。美国呢已经宣布了对话投资限令，看来呀、啊，这日韩呢有跟进的想法。可以说，这次美日韩峰会的目标呢，就是在设法遏制中国。这峰会啊，处处是中国话题。有分析说，虽然美日韩联合声明吹得天花乱坠，但基本上是纸上谈兵。戴维迎峰会其实是雷声大雨点小，那您觉得如何解读呢？美日韩戴维迎峰会呢，勾勒了三国共同遏制中国的思路，但正如你所说的，是纸上谈兵，虚多实少。三国领导人呢，都需要一场针对中国的高调务虚会，来掩饰自己所面临的挑战。针对中国的策略呢，也不过是一场外交秀而已。既没有形成制度化的规则，也不可能实现，不敢去尝试。要说他们的峰会有何具体的成果，不外乎呢有三个：一呢是三国呢将进行定期的军事演习；二是设立这个三方危机热线；三呢是每年举行一次峰会。除此之外呢就没有什么了。况且呀，这个拜登在明年大选中呀不一定连任，要是他被赶下台，戴文迎峰会的共识呢就随风而去了。其实呀，即便。这个拜登能够侥幸连任，日韩间根深蒂固的矛盾也不可能呢，永远站在一起来对抗中国。战争历史和独岛争端会时常拉开日韩短暂的握手，不打不斗呢已经算不错了。日韩呢也不可能像拜登那样对抗中国，他们的饭碗呢一部分就在中国。中国对日韩来说都是一个很重要的市场，日本和韩国的公司呢，如三星和日产汽车，大量依赖中国的工人和市场。再说了。不论日韩怎样亲美、崇美，哎，都不可能改变呢。他们是亚洲国家，永远不可能成为欧洲人或者是美国人。邻居的地缘改变不了，那日韩呢，就在很好的与中国交往。所以说，这个戴维英会议呢，就是一场外交秀。联合声明呢，也不过是废纸一张，很快呢，就会被现实问题所撕碎。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。台北市政府十八号宣布，台北市市长蒋万安将于本月二十九号至三十一号率团赴上海参加二零二三上海台北城市论坛，并进行市政交流参访，期盼借由论坛的举办，维系两市良好互动，促进更多领域展开交流。蒋万安是中国国民党的政治新星，也是最年轻的台北市长，在岛内深受欢迎。他赴上海参加双城论坛，将成为观察台湾新生代政治人物两岸立场的一个窗口。好，那我们也一定会秉持对等尊严、善意互惠的原则来进行城市之间的交流。这一次我们定的主题就是新趋势、新发展。十八号，蒋万安在接受媒体采访时介绍即将开始的上海之行的细节。另外，我们也会签三份的 M O U 备忘录，我们会就减碳永续。还有包括会展产业以及羽球运动啊，来签订备忘录。所以我想这一次我们很高兴，因为在二零一零年开始到现在，我们总共举办十三次。那每一次我们也都有就城市之间市政的交流、相互学习，啊，彼此借鉴，同时也都有实质的进展。那最重要的，我们能够透过这个平台，啊，就很多市政的议题来交换意见。对于蒋万安的决定，中国国民党籍参选人、新北市长侯友谊表示支持。真正有对话、有交流，这不是我们该做的事情吗？所以，蒋万安市长，哎、呃，在上海论坛的这样一个行程，我觉得这是一个让两岸能够降低冲突、值得给予正向肯定的。上海台北城市论坛由上海市与台北市政府轮流举办，讨论话题涵盖城市治理、文化艺术、观光旅游、医疗卫生、体育教育、经贸产业等领域，已成为两市之间重要的机制化交流平台。二零一零年首届论坛至今，双方已签订了三十九项交流合作备忘录。蒋万安还表示，按照惯例，自己将与上海市政府代表见面。除了双城论坛的主论坛与分论坛外，目前已经安排了参观上海的托老托幼设施、图书馆以及环境能源交易所等市政参访行程，还会考察上海的共享单车，并与当地台胞沟通交流，了解上海目前在市政推动上的成果。
。不过有台媒记者就问到，当前正值赖清德过境窜美、大陆展开军演的敏感时间点，双城论坛会否受到影响？蒋安表示，双城论坛在大环境越困难的情况下，越是扮演了重要的交流角色。台湾民众，我们都不希望看到兵凶战危，我们都希望两岸和平繁荣，这是我们坚定的立场。也是台湾民众的心声。外界注意到，今年二月十八号至二十号，上海市台办副主任李霄东一行应台北市政府邀请赴台，参观二零二三台湾灯会在台北有关展区，与台北市政府开展市政交流，并参访台北流行音乐中心、台北表演艺术中心等，以实际行动推动两岸城市交流合作。国台办发言人朱凤莲当时表示，要和平、要发展、要交流、要合作，是岛内主流民意。也是挡不住的趋势。来而不往非礼也是中国礼仪传统。深圳卫视还注意到，早在五月中旬，蒋万安就证实已经派出代表赴上海讨论双城论坛事宜。事实上，民进党上台后拒不承认九二共识，也不断给属于两岸民间交流的上海、台北双城论坛制造障碍。是否继续举办双城论坛，每年都受到岛内舆论的高度关注。过去几年，时任台北市长柯文哲坚持以线下或线上的方式。参加，柯文哲曾在双城论坛致辞中提到，政治可以分级，但两岸人民不应当有敌意。我相信交流比交恶好，对话比对抗好，友善比仇恨好，多交流可以累积善意，而更多的善意可以促进更好的交流。建立善的循环，为两岸谋和平，为人民谋福祉。蒋万安在今年初就曾旗帜鲜明地表示，岛内民众对于实体举办论坛有殷切期盼，且双城论坛也收获了实质成果，因此他认为双城论坛会持续办下去，也应该要持续办下去，特别在目前两岸局势下有它的重要性存在。蒋万安十分重视这次双城论坛，还有一个原因是，今年是二零二零年新冠疫情以来双城论。论坛首次恢复线下方式举办。事实上，蒋万安此行备受关注的原因还在于他的特殊身世。蒋万安是蒋介石的曾孙，蒋经国的孙子。有台媒称，如果顺利成型，蒋万安将成为一九四九年以来首位以公务身份踏上大陆的蒋家人。而且，二十九号，蒋万安预计将参访的阳山深水港，距浙江奉化仅一个多小时车程，他是否会抽空前往曾祖父和祖父的故乡？也引起外界猜测，在二零二二年十一月的岛内九合一选举中，国民党籍候选人蒋万安以百分之四十二的得票率当选台北市长，一跃成为岛内政治新星。他是台湾历史上最年轻的台北市长，也是目前唯一从政的蒋家第四代。不少台北市民期待他上任后能在两岸城市交流和修补两岸关系上发挥作用，甚至有不少支持者已经视他为国民党未来最具潜力的台。台湾地区领导人候选人，当时就有学者表示，蒋万安在上任后的首次双城论坛上的表态，将是大陆观察他的两岸立场的重要指标。在。自然狂风巨浪的肆虐。东部战区二十号发布时长约为一分二十二秒的重磅视频《守护三》，以两岸共同祭祀妈祖的传统切入，唤醒根植于两岸同胞血脉中的历史传统与记忆。随后，短片画面一转，一群人拿着印有字句“台独金孙，以美谋独，卖台祸台不能信”的横幅，并高呼“救台湾，反台独”的口号，呼吁两岸共同携手反对野心家与阴谋家制造。的人祸，在阴谋家、野心家制造的人祸面前，携手同心的力量，是美好生活的守护神。在民族尊严、祖国统一受到挑战面前，人民子弟兵，是为万世开太平的守护神。深圳卫视注意到，这段旁白在陈述时，不仅搭配蔡英文和赖清德的画面，还展示了解放军东部战区从太空到深海的全方位立体化军事力量。最后，随着画面上浮现的四行字幕：“海峡浪遏严妈祖。”来往非洲尽自由，两岸声明齐用力，打胡屈虎去忧愁。展现解放军竭力斩断伸向台海
，搅动风浪黑手的决心。近期，东部战区密集发布多部短视频，大量第一手军事演训画面，信息量巨大，释放坚定反独促统的强力信号。每一条视频都受到海内外高度关注。十七号，东部战区发布的战训 MV《月海峡》，音乐取材于网络热播歌曲《年少的你啊》，配上大量解放军激情热血的练兵备战画面，展现中国军人的使命担当。高然的歌词与镜头火遍全网，吸引网友转评赞一键三连。不少年的梦想做最自由的光，理想的模样身着。然而，岛内绿媒却对此大做文章。自由时报十八号的报道就宣称，粤海峡是以谐音“粤海峡”传递所谓统战意向。深圳卫视注意到，在短短一天之后，东部战区就对其进行正面回应，发布题为“你们要的粤海峡”文章。文中附上的短视频巧妙地和战训 MV 呼应，把战机凌空、掠海、穿向云端等震撼画面同频编辑，再次向台独势力释放出强硬信号。分析指出，从粤海峡到粤海峡，这个谐音梗虽然仅为一字之差，但由粤揽台岛升级为飞越台岛，震慑效果显著升级。很显然，东部战区是有备而来，事先对岛内独派舆情进行了充分的沙盘推演，一边雷霆演训，一边强势介入舆论场，以对台独舆论进行精准打击的方式来塑造舆论态势。实际上，这也属于二零二零年中央军委印发的《中国人民解放军联合作战纲要试行》中所部署的重要一环。后者赋予解放军机械化、信息化、智能化融合发展的时代特征，梳理近年来解放军各战区各层级发布的形式多样的视频。一个显著的变化是，形式越来越丰富，信息量越来越大，层次不断递进，战争领域与其他领域的斗争融合推进。就相差一天，东部战区推出的两条视频而言，第一条重点展示解放军为了备战台海而进行的日常训练，而第二条则显示东部战区的战备警巡和联合演训的现场情况，充分展现解放军全时待战、随时能战的精神状态，有力释放了捍卫底线、以武止戈的决心态度。